வணக்கம் வெல்கம் டு எங்காத்த சமையல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஒரு டெசர்ட் ரெசிபி அது ஸ்வீட் பிரெட் டெசர்ட் ரெசிபி இது வந்து எப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ரொம்ப நல்ல ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு டிஷ் இது இது பா இது ஒன்றும் இல்லை மூணே மூணு இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் பிரெட்டு பால் அப்புறம் வந்து ஒரு கஸ்டர்ட் பவுடரு கடையில் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் விற்கும் அது சப்போஸ் கஸ்டர்ட் பவுடர் வந்து க கிடைக்கல இல்லை அப்படின்றவங்க ந சாதாரணமாக நம்ம வீட்லேயே வந்து பாதாம் மில்க்கு பவுடர் வச்சுட்ருப்போம் இல்லையா அதை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இதுக்கு நிறைய கிடையாது ஆனால் ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு ரெசிபி இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து ரெண்டு கப்பு சர்க்கரை எடுத்துட்ருக்கேன் இதுக்கு வந்து பதம் தேவை கிடையாது இது வந்து முங்குற அளவுக்கு வந்து தண்ணி விட்டுண்டா போதும் இதுக்கு வந்து பதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பி பதம் இந்த கம்பி பதம்னு கிடையாது இப்போ நான் நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஒரு கம்பி பதம் வந்து வரும்போது இதை வந்து நம்ம நிறுத்திக்கலாம் இப்போ வந்து இது சக்கரை வந்து தண்ணி விட்டுண்டு நான் கொதிக்கிட்டோம் அப்புறம் வந்து சைட் பை சைட் வந்து பாலும் நான் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு அரை லிட்டர் பால் எடுத்துட்டு இருக்கேன் எந்த பால் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் நான் அப்படியே திக்காகவே காய்ச்சிக்கலாம் இன்னொரு பர்னரில் நான் இந்த பாலை வச்சுட்டு இருக்கேன் நான் கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் சக்கரை பாகம் நல்லா கொதிச்சுட்டு இப்போ நம்ம பிரெட்டை நம்ம எடுத்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நடுவில் கட் பண்ணிங்கன்னா முக்கோணம் ஷேப்பில் வரும் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கட் பண்ணி பிரெட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ வந்து பிரெட்டை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் பிரெட்டு நம்ம எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பாலும் வந்து நம்ம இப்போ நான் வந்து ஒரு பத்து ஸ்லைஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அப்படி ஜாஸ்தி வேணும் அப்படின்றவங்க வந்து பால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஜாஸ்தியாக நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி பிரெட்டை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பால் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சுட்டு இந்த சைடில் வந்து இந்த ஆடையெல்லாம் வந்து எடுத்து எடுத்து விட்டு உள்ளுக்குள்ளே எடுத்து விட்டு நல்ல திக்காக காய்ச்சணும் இது வந்து நல்லா திக்காயிடுச்சு இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிளுக்கு தான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது ஒரு கம்பி பதம் மாதிரி நீட்டாக ஒரு கோடு மாதிரி வருது இல்லையா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் நிறுத்திண்டா கூட போதும் பாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொச்சுட்டு இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் திக்காகணும் இன்னும் நான் இதில் எதுவுமே சேர்க்கல வெறும் பால் மட்டும்தான் கொதிக்க வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அந்த பிரெட்டை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து நான் வந்து இதில் நான் கஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்துக்கல நான் பாதாம் மில்க் பவுடர் எடுத்துட்ருக்கேன் இதை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதுலேயே வந்து எல்லா நட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு கரண்டி ஒன்றரை கரண்டி பாலை விட்டு அந்த மிக்ஸில் கலக்கிண்டு நம்ம வந்து அதை அதை வந்து நல்ல அந்த கெட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்துண்டு அந்த பாலில் காய்ச்சின பாலில் இதை வந்து நம்ம விட்டுக்கலாம் இப்போ பால் நல்லா சுண்டி காஞ்சி வந்துட்டு இப்போ நான் இதில் வந்து இந்த பாதம் மில்க் மிக்ஸ் பவுடரை நான் சேர்க்குறேன் இந்த சைடில் இது எல்லாத்தையும் நல்லா எடுத்து விட்டுடுங்க இதுவும் நம்ம வந்து இல்லை இது இல்லைன்னா கஸ்டர்ட் பவுடர் ரெண்டுத்தில் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் கம்மியாக வந்து சுகர் இதில் ஒரு ஸ்பூன் நான் சேர்த்துட்ருக்கேன் வேணுங்கிறவா ஸ்வீட்னஸ் ஜாஸ்தி வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் சக்கரை இந்த பாலுக்கு தேவையான சக்கரை மட்டும் இது வந்து இந்த பிரெட்டை வந்து டோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஸ்வீட்னஸ் வந்து பா இது வந்து நம்ம சக்கரை பாகில் டிப் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அப்போ பாலில் வந்து அவ்வளோ ஸ்வீட்னஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவா வந்து சக்கரை போட்டுருந்தாலும் ஒன்று போட்டுருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னாலும் விட்டுடலாம் சக்கரை வேணும்னா ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் 
இப்போ இந்த பிரெட்டு மூணு நல்ல எல்லா பிரெட்டையும் வந்து நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது ரொம்ப ஈஸி மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் இதை நம்ம செஞ்சிடலாம் பிரெட்டை வந்து இந்த மாதிரி டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நல்ல சக்கரை பாகில் வந்து டிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொங்கி வந்துருக்கு இந்த சைடில் இந்த ஏடெல்லாம் வந்துடுச்சு பாருங்கள் இந்த ஏடெல்லாம் நல்லா எடுத்து விட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டாச்சு பால் நல்லா திக்காயிடுத்து இப்போ நம்ம இந்த பிரெட்டெல்லாம் நம்ம பொறிச்சு வச்சுட்டோம் இப்போ இது ஒன்று ஒன்றா நம்ம சக்கரை பாகில் டிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி இது அதே சமயத்தில் ரொம்ப க்ரன்ச்சியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் முன்ன பின்ன திருப்பி போட்டு நல்ல டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது ஈவினிங் டைமில் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா பசங்களுக்கும் ரொம்ப நல்ல ஏன்னா புது எப்பவும் ஒரே மாதிரியே டிஷ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி கொடுத்தா ரொம்ப நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி டிப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து பிளேட்டில் வந்து அழகாக வந்து வச்சுட்டு இதே மாதிரி எல்லா பிரெட்டையும் அந்த சக்கரை பாகில் முக்கிய எடுத்துட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே வந்து இந்த பால் நல்லா காய்ச்சி வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா இப்போ இந்த பாலை வந்து இது மேலே வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்ம விட்டுக்கலாம் அந்த ஏடோடையே விடுங்க இப்போது நான் கஸ்டர்ட் பவுடர்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா சப்போஸ் அந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் கிடச்சிதுன்னா அதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா பால் இன்னும் இதை விட ரொம்ப திக்காகிடும் திக்காக இருக்கும் இப்போ நான் மேலே வந்து பாதாம் பருப்பு எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம கார்னிஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் நான் வந்து முந்திரி பருப்பு வந்து போட்டுருக்கேன் பாருங்கள் பிரெட் ரெசிபி பெ பிரெட்டு டெசர்ட் ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இது நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் கமெண்டில்